யோர் ஆனர் விஸ்வா குற்றவாளி இல்லை என்பதுதான் என் வாதம் குற்றம் சாட்டப்பட்ட விஸ்வாவை விசாரிக்கும் போது என்ன தெரிய வருது என்றால் ஒரு மனிதன் நல்லவனா இருப்பதற்கும் கெட்டவனா மாறுவதற்கும் அவன் வாழும் சூழ்நிலை தான் காரணம் அதை நீங்களே ஒத்துக்கொண்டீர்கள் விஸ்வா வளர்ந்த சூழ்நிலை என்ன அவன் குழந்தை பருவத்தை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க அப்பா அம்மா இல்ல அவன் ஒரு அனாதை அவனுக்கு அன்பு காட்ட அரவணைக்க யாருமே இல்ல விஸ்வாக்கு முறையா வாழ்றதுக்கு வழிகாட்ட ஆள் இல்லாதனாலதான் தடம் புறந்து அவன் இஷ்டத்துக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் விஸ்வா நல்லவன்னு நான் சொல்ல வரல அதுக்காக அவன் திருத்த முடியாத கெட்டவனும் இல்ல அவனுக்கு தேவை இப்ப திருந்துறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அதை தாங்கள் தர வேண்டும் என்று தாழ்மையிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் விஸ்வா திருந்துவதற்கு இந்த கோர்ட் ஏற்கனவே மூன்று முறை சந்தர்ப்பம் கொடுத்திருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன் மூன்று முறையா நான்கு முறையா நான்கு முறை அஞ்சு வாட்டிமா போய் சொல்றாங்க எத்தனை தடவை சந்தர்ப்பம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது பிரச்சனை இல்ல உண்மையான பிரச்சனை என்னவென்றால் அவன் மீது நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையா என்பதுதான் நிச்சயமா எனக்கு இருக்கு விஸ்வாக்கு நாலு தடவை இந்த கோர்ட் சந்தர்ப்பம் கொடுத்திருக்கிறது உண்மைதான் ஆனா இந்த முறை நீங்க தர இனிமேல் விஸ்வா எந்த குற்றங்களில் ஈடுபட்டாலும் கடுமையாக தண்டிக்கப்படுவார் என்று இந்த கோர்ட் நீ ஆரம்பி எல்லாம் பென்ஷன் கேஸ் தான் காசு இருக்காதா இவன் ஓகே டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துருவோம் வாதாடிக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ அவர் அதை பொருட்படுத்துவதாய் எனக்கு தெரியவில்லை எனவே இந்த முறை விஸ்வா இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அபராதம் கட்ட வேண்டும் என்று இந்த கோர்ட் தீர்மானிக்கிறது இந்த மாதிரி டிரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு கோர்ட்டுக்கு வரக்கூடாதுன்னு எத்தனை தடவை சொல்றேன் அதுக்காக கதர் வேட்டி கதர் சட்டை போட்டு வர முடியுமா என்ன எது சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு பதில் ரெடியா வச்சுக்கோ சர்ச்சு சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா இனிமே கோர்ட்டுக்கு வராம பாத்துக்க ஆமா பெரிய ஜட்ஜு சுத்தில ரெண்டு தட்டு தட்டு சிம்பிளா இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கட்டிட்டு போடான்ட்டாரு அதுக்காக நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எனக்கு தெரியும் கான்ஸ்டபிள் கை நீட்டி அடிக்க தெரியுது ஃபீஸ் கொடுக்க அவ்வளவு ஃபீல் பண்றியா உங்களுக்கு தெரியாது மேடம் அந்த போலீஸ் நம்ம கிட்டே மாமூல் கேட்கறான் முடியாதுன்னு சொன்னா கத்தி காட்டுறான் போலீஸ் சரி என் புத்திய காட்டிட்டு சும்மா பஞ்சு நாலஞ்சு பஞ்சு விஸ்வா இனிமே இந்த அடிதடி கலாட்டாலாம் விட்டுட்டு நல்லவனா இருக்க பாரு நல்லவ நீ நினைச்சா உன்னால முடியும் பாய் என்ன விஸ்வா நம்ம தன்மானம் அது வஞ்சிட்டு போகுது அப்படின்னா அடிச்ச பைசால கோயிந்தாச்சு அதுக்கு பேர் தான் தன்மானம்னு நினைக்கிறேன் எனது கட்சிக்காரர் விஸ்வா உண்மையிலே ஒரு நிரபராஜ் சந்தர்ப்பமும் சூழ்நிலையும் தான் ஒவ்வொரு மனிதனையும் குற்றவாளி ஆக்குகிறது அதுவே தான் விஸ்வாவையும் ஆக்கியது என்ன சந்தர்ப்பம் தெரியாதா சிகரெட்டுல <laughs> 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 வெறும் பணம் மட்டும் தான் சொன்ன இனிமே அந்த அம்மா பத்தி ஏதாவது சந்தேகம் 
மறுபடியும் விஸ்வா ஜாலி ஆயிட்டான் கேட்ட வேண்டியதான் என்ன கேட்க போற
இதுல உனோட அண்ணன் ரகுவுக்கும் சங்கரோட அம்மாவுக்கும் கல்யாணம் எழுதி இருக்கு உனக்கு இந்த வேலை செய்ய இஷ்டமா இல்லையா இஷ்டம்தா அப்ப சரி அண்ணா சிவா ஏன் கேள்வி கேக்குற வக்கீலா நீ சோப்ராஜ் நந்து கணக்கு சரியில்லை தெரிஞ்சோம் <laughs> 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 வாங்கி வச்ச பிறகு வருவாங்க <laughs> 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 காதலுக்கு பச்ச காடி காட்டுல எப்படிப்பா போயிட்டு இருக்கீஸ் யாரு அம்பாயிரு வந்து பாரியா வெளிக்காயம்ளிக்காயம்ாயம்ளிக்காயம்ளிக்காயம்ளிக்காயம்ளிக்காயம்ளிக்காயம்ளிக்காயம்ளிக்காயம்ளிக்காயம்ளிக
ஒரு பொம்பளை கிட்ட தோத்து போயிட்டியடா மூஞ்சி ஃபுல்லா பாவம் பார்க்கண்ணா ஒரே கறி ஆயிடுச்சு உனக்கு வெக்கமா இல்ல சரித்திரமே கிடையாது 
அடுத்த ட்ரெயின் வரும்போது அவன் ஓடுவான் எங்க சாலி பாஸ்டா ஓடும்போது பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் கூட அவனை பார்த்து சல்யூட் அடிக்கும் ஆமா
ಹೇಳಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಮುಂಚೆ
பின்னாடி நீ அமர்ந்தாய் உன் கண்ணாடி வளையல்கள் கை தட்டுதே அடி என்னோடு நீ
தருது ஒரு சின்ன பையனை போட்டு நாலு பேர் அடைச்சிட்டு இருக்காங்க நீங்க பாத்துக்கு சாப்பிட்டு இருக்கீங்க போட வந்துட்டான் திடீர் தலைமை
நாங்கெல்லாம் ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு கிளம்பணும் யாராவது தெரியுமா நானு காதர் பாய் வெங்கடு மாமா ஜெயந்தி அப்புறமா <laughs> 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 இனிமே உங்களோட சின்ன பசங்களோட நீங்க சண்டை போட கூடாது வந்து <laughs> 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 ஒத்துக்கிட்டாரு <laughs> வெறும்ிசல் <laughs> <laughs> இப்ப ஒரு தீக்குச்சி பத்தி கிச்சு அதை அப்படியே விட்டா அது நம்மளே அழிச்சிடும் பால் எடுத்து ஆமா உன்னோட பாக்ஸிங் பிராக்டிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு விஸ்வா நீ எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் சொல்லுங்க நம்ம ஏரியால இந்த சமூக சேவை எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு சோசியல் ஒர்க் இருக்கிறான்னு உதவி செய்யணும் என்ன அவனுக்கு எதிரா இந்த ஏரியால கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ஒரு மீட்டிங் போடுறாங்களா அது என்னன்னு நீ தான் போய் பாத்துட்டு வந்து சொல்லணும் எனக்கு இந்த கோல் மூட்டு வேலை எல்லாம் வேண்டாம் ஏய் நீ எனக்காக பர்சனலா பண்ற ஹெல்ப்னு வச்சுக்கோ என்ன இந்தா செலவுக்கு வச்சுக்கோ வச்சுக்கடா இந்த ஏரியால ஒரு தக்கரம் பண்ணிட்டு இருக்க அவனுக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும் எல்லாரும் வாங்க என்ன வேற ஏறிட்டு பேர் தான் வந்திருக்கீங்க 
என்னடா இது பென்ஷன் கேஸ் எல்லாம் ஒண்ணா உட்காந்துருக்கானுங்க ஏதாவது கெட்ட பஞ்சாயத்தா இருக்கும் டெவலப் ஆயிட்டாருங்களா இவனுங்க இது வரைக்கும் ஆள மரத்து கேட்ல உட்காந்துருந்தானுங்க இப்ப ஸ்கூல் உள்ளே வந்தானுங்க போல இருக்கு இத பாருங்க ஏதோ பேசறேன்னு சொன்னதால வந்தோம் சோப்ரா ஜி செய்த பத்தி பேசறானே தான் வந்திரவே மாட்டான் எனக்கு போதையில கூட சோப்ரா ஜி இருக்கிறதுக்கு தைரியம் இல்ல நாளைக்கு என் பொண்டாட்டி வேதவி ஆயிட்டாலனா என் புள்ள குட்டி யார் பாத்துக்கிறது புள்ளே இவன் பாத்துக்குவான் குட்டி அவன் பாத்துக்குவான் நான் பிசியா இருக்கே நான் பார்க்க மாட்டேன் ஆச்சே ஓடா நானே பாத்துக்கிறேன்டா நீங்க தரம் தரம் ரத்தத்தை வேர்க்க செஞ்சி சம்பாரிக்கிறீங்கல அந்த பரத்த மாமங்கள பேர்ல எவனத்த புடிங்கி போற தடுக்கறத என்ன போறானே இது பாருங்க இது பாருங்க நம்ம பத்மன் வெக்கில் பேசி சோப்ராஜ் மேல புகார் ரெடி பண்ணிருக்கேன் தயவு செய்து ஒரே ஒரு கையெழுத்து மட்டும் போடுங்க அந்த சோப்ராஜ் ஒருத்த இல்லாமையே போய்டுவான் நாங்க கையெழுத்து போட்டுட்டா எங்க உசுருக்கு யாரு உத்தரவாதம் ஒரிசா போயில ஒரு லட்சம் பேர் செத்து போயிட்டாங்க அதுக்கு உத்தரவாதம் தரணும் 5 வருஷம் கேரண்டி தருவோம் அந்த சோப்ராஜ்க்கு வந்து தென தென செத்து போடிக்கிறத விட அக்ரம தெத்து அணைக்கி செத்து போயிரும் மொத்தத்துல எங்க சாகடிக்கிறதே குறியா இருக்கறப்பா இப்ப மட்டும் உயிரோட இருக்கீங்க நடப்பு மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க தயவு செஞ்சு சொல்லலாம் பாக்காதீங்க இனிமேல இந்த வாக்கிக்கு முடி புள்ளி வைங்க ஹாய் உனக்கு பா விஸ்வ ஏன் உட்கார்ந்து போடுங்க <laughs> 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 எனக்கு பேச தெரியாது ஆனா ஒண்ணு மட்டும் தெரியாது நீ ராங் ரூட்ல போயிட்டு இருக்க இது உங்களுக்கு தேவையில்லாத மேட்ரு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் சரியான வழியில் தான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீ நினைச்சிட்டு இருக்க ஹே உனக்காக அந்த சோப்ரா அவன் தொழில் மாத்திக்க போறேன் தெரிஞ்சது முதல்ல உயிர பத்தி எனக்கு கவலையில விஷயம் நம்ம பயத்தை தான் பலமா எடுத்துக்கிட்டான் இதை தட்டி கேட்க யாரில் இருந்தாலும் நாலு நாள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு யாருக்காக போக போராடுற இந்த ஏரியா பசங்களுக்கா ஒரு கல் விழுந்ததுக்கே துண்டை காணும் துணியை காணும்னு ஓடி போயிட்டாங்க நாளைக்கு சோப்ரா ஜாலி உனக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்து வச்சுக்க எவ்வளவு வர மாட்டான் மோசமான <laughs> உனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்ட நீ எங்க அப்பா மாதிரியே பேசுறிய சர்பே நீ தான் இன்னைக்கு முதல் சவாரி ஏதாவது மீட்டருக்கு மேல போட்டு கொடு வழக்கம் இல்ல அதெல்லாம் செய்ய சொல்லாத ஒரு ஏசி கூட இல்ல இதெல்லாம் ஒரு வண்டி என்ன சர்பு ஆளே பார்க்க முடியல எங்க போயிட்டு வர மாமா வீட்டுக்கு புரியல புரியலையே வீட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போயிட்டு வரேன் தம்மா பத்த வைக்கிற பின்ன வாயில அடுப்பட பத்த வைப்பாங்க தம்மு தான் பத்த வைக்கிறேன் என்ன அடிச்சிட்டு குடுப்பா என்ன கேட்ட அடிச்சிட்டு குடுப்பான இன்னொரு வாட்டி கேளு அடிச்சிட்டு குடுப்பான டா ஏ பாடிச்ச நீ தான் அடிச்சு குடுக்க சொன்னே இதெல்லாம் நல்லா இல்ல அப்ப குடுத்துரு இத சொன்னே போட 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 ஒண்ணு தாங்க முடியல இந்த பக்கம் காசு வர வர என்ன சர்ப் பத்ர உத்ரே எஸ்கே பாற ஏதாவது போட்டு குடுப்பா நான் மீட்டர் காசு தான் கொடுப்பேன் போட்டு கொடுக்க மாட்டேன் வரேன் அட ஏதாவது போட்டு கொடுப்பா டேய் என் சர்வீஸ்லயே என்ன போட்டு கொடுத்ததுலடா என்னை கம்பல் பண்ணாதடா போடா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இப்போ நீ போட்டு கொடுக்காம நான் உன போக விட மாட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண உனக்கு போட்டு கொடு அவ்வளவுதானே ஆமா உன் காதை கொடு இந்த ஏரியாவில லாண்ட்ரி கடை வச்சிருக்கானே சேகர்னு ஒருத்தன் ஆமா நல்லா அழகா இருப்பான் கண்ணாடி போட்டு கொடு அவனே தான் அவனே தான் அவனுக்கும் உன் பொண்டாட்டி முனிமாவுக்கும் பல வருஷங்கள கனெக்ஷன்ரா முனியம்மா இதுக்கு தான் போட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னே கேட்டா தானே இப்ப டென்ஷன் ஆகறாம் பாரு என்னடா இது அட்டசாமி நான் புதுசா ஆட்டோ வாங்க போறேன் இன்னைக்கு வீட்டுல கொஞ்சம் சூடு வைப்பேன் நீ தான் போலீஸ் கிட்ட இருந்து என்ன காப்பாத்தேன் சாமி அட
தமிழ்நாட்டில் அஞ்சு நிமிஷம் அசியாம இருந்தா சிலை ஆக்கிடுறாங்களே இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல காக்கா வாயில போட போகுது நீ மீட்டர் தானே சூடு வைப்ப நான் உனக்கே சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போடா இல்லாட்டி சேகர் லாண்ட்ரி கிடக்காரன் நைட் டூட்டி பாப்பாண்டா முனியம்மா வெரி குட் அவினாஷ் இனிமே கூப்பிடும் போது கோட்டை வந்து வாக்குமூலம் தரணும் அவினாஷ் தைரியமா மேடம் உனக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க எப்பவும் கூட ரெண்டு கான்ஸ்டபிள் துணைக்கிருப்பாங்க நீ எதுக்கும் பயப்படாத ஓகே உனக்கு கூட தான் எனக்கு எதுக்கு மேடம் ரொம்ப அவசியம் அவங்க எவ்வளவு கெட்டவங்கன்னா உனக்கும் தெரியல பாப்பலாம் கையெழுத்து <laughs> 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 நீங்க <laughs> விக்ரம் விக்ரம் யாரு ஆ நான்தா என்ன விஸ்வா இல்ல நான் உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் இப்பவா இல்ல முக்கியமான விஷயம் பா அந்த ரயில்வே பிஸ் கிட்ட கொஞ்சம் வந்துறியா சரி நீ முன்னாடி போ நான் வந்தறேன் சாரி எனக்கு சாப்பாடு வாங்கி வீட்டில் நான் வரேன்
கொன்னூர் வாங்கணும் நான் எதிர்பார்க்கல என்ன <laughs> 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 அடுத்தவங்க <laughs> 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 வயிற்றுல <laughs> 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 ஒரு ரவுடியா இருந்த உனக்கு மனசாட்சி இருக்கும் நினைச்சேன் நீ பாசத்துக்காக அண்ணனை எழுந்த கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் பாசத்தையே எழுந்துட்டு நினைக்கிறேன் என்னோட ஒரே தங்கச்சி மீனா போன வருஷம் மிஸ் மெட்ராஸ் காம்படிஷன்ல கலந்துட்டா ஜெயிச்சுட்டா அழகு அவளுக்கு அவார்டும் கொடுத்துச்சு ஆபத்தையும் கொடுத்துச்சு Congratulations, madam. Thank you. This is your boss, Sopraj. <laughs> yeah. Congratulations, you have done a good job. Thank you. Akka, who is this? Now you are Miss Madras. You are not Miss India or Miss World. You are Miss Universe. You are going to go to this place. You are going to go to this place. You are going to tell me about this place. You are going to go to this place. What place? This place. சோப்பு விளம்பரத்திலிருந்து குண்டூசி விளம்பரம் வரைக்கும் பேப்பர் டிவி ஒவ்வொருத்தனும் உன்னுடைய அழகான முகத்தை காட்டணும்னு தனித்தனியா வந்து தொல்ல பண்ணுவானுங்க அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு என்னுடைய பாஸ் சோப்ராஜ் உங்ககிட்ட ஒட்டு மொத்தமா ஒரு கையெழுத்து வாங்கலான்னு நினைக்கிறாரு முதல்ல இங்க இருந்து எல்லாரும் வெளிப்போங்க நீ வேண்டாம்னு சொன்னாலும் எவனா ஒருத்த வந்து அக்ரிமெண்ட் போடத்தான் போறான் அதுக்கு பேசாம அவருக்கு போட்டுரு இங்க பாருங்க நான் ஹாபிக்காக தான் அழகி போட்டியில கலந்துகிட்டேன் பணத்துக்காக எந்த விளம்பரத்துல என்ன போஸ்ட் கொடுக்க நான் தயாரா இல்ல இது பாரு இப்ப நீ மட்டும் இதுல கையெழுத்து போடலன்னா உன்னி உங்க அக்காவையும் சோப்ராஜ் இதுல ஒரு கையெழுத்து போடு என்ன மிரட்டுறீங்களா உங்க ரவுடுத்தனத்தை வேற எங்க வச்சுக்கோங்க நான் அதுக்குலாம் பயப்பட மாட்டேன் உங்க எல்லாரையும் போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுத்து கம்பி என்ன வச்சிருவேன் ஐ என்ன ரகு விட்டு போய் கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்க ஏய் நான் நினைச்சது கிடைக்கலன்னா அழிச்சிடுவேன் சோப்ராஜ் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் பொறுமையா இரு நான் கையெழுத்து வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொல்றேன்ல கெஞ்ச என்னமோ பெருசா போலீஸ்க்கு போறேன்னு ஃபிலிம் காமிச்சிட்டு இருக்கா எனக்கு <laughs> <laughs> <laughs>
தங்கச்சியை காப்பாத்தணும்னு எவ்வளவு பேர் கிட்ட கெஞ்சனே தெரியுமா கதவு திறந்து தலை காட்டினா கழுத்து போயினோட ஒரு பய வரல ஒருத்த ஒரே ஒருத்தன் சாட்சி சொல்லிருந்தா சோபராஜ்ங்கிறவன் எனக்கு உயிரோடு இருந்திருக்க மாட்டான் விக்ரம் மாதிரி அப்பா இங்க செத்துருக்க மாட்டாங்க இது பாரு இதுக்கப்புறம் அண்ணன் மேல வச்சிருக்கிற பாசம் தான் முக்கியண்ணா செத்து போனானே உன் நண்பன் அவன் தங்கச்சி கிட்ட போய் தைரியமா சொல்லு உன் அண்ணன் சாவுக்கு நான் தான் காரணம் தண்டனை கொடுக்கறதா இருந்தா என கூட போய் சொல்லு நாளைக்குண்ணி <coughs> 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 புதுசாட்டும் <laughs> அவ கூட ஏதாவது கசம் சாவா சண்டையா இல்ல நாளைக்கு பாக்ஸிங்ன்றதுக்காக நீ அவளை சந்திக்காம இங்க வந்து தனியா உட்கார்ந்து இருக்கியா அவ கொடுக்கற உற்சாகத்துல தான் நல்லா பாக்ஸிங் பண்ண முடியும் அது உங்களுக்கு தெரியுமா காதலி இஸ் தி சீக்ரெட் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த பாரு பூந்தமல்லில இருந்து ஒரு குரூப் வந்து ஆட போகுது தெரியுமா சண்டையாரப்பேட்ல இருந்து வேற ஒரு குரூப் வருது இது போக அடையாரில இருந்து அல்போன்ஸ்னு ஒரு ஃபிகர் வருது இந்த மாதிரி நேரத்துல நீ இப்படி வந்து உட்கார்ந்து இருக்கலாமா வா நம்ம எல்லாரும் ஜாலியா ஆடலாம் வா டேய் வந்தே பா ஏ வந்தாங்க பா ஏ பா 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 வெளியில போய் வாங்க போங்க வா சரி ஓகே நாம ஒரு ரவுண்ட் ஆயிட்டு வரலாம் அதுக்குள்ள அண்ணன் ரெண்டு ரவுண்ட் ஏத்து வாங்க பா வா வா வா
அவன் சோப்ரஸ் தொழிலே அதுதானே விஸ்வ என் தம்பி அவன் தான் ஜெயிக்கணும்னு என்னால சொல்ல முடியாது நீ தோத்ததுனால இன்னைக்கு அவனுக்கு எவ்வளவு பணம் கிடைச்சது தெரியுமா நமக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்தான் போதாதா சரி அதை விடு இன்னில இருந்து நீ சோப்ராஜுக்கு ரொம்ப வேண்டியவன் ஆயிட்ட அவன் சொந்த ஆள் மாதிரி என்ன மாதிரி அடியாளவா ஆமா அடியால் தான் அப்படியே வச்சுக்கோ நீ அது சும்மா கைய கால ஆட்டிட்டு பாக்சிங் பண்ணா பெரிய சாம்பியன் ஆயிடுவியா நிஜ வாழ்க்கையில நீ சாம்பியன் இல்ல அவன் சோப்ராஜ் உனக்கு தெரியாது நீ சின்ன பையன் நம்ம எல்லாம் வாழ்க்கையில சோத்து பண்ணுவோம் சோப்ராஜ் ஒருத்த மட்டும் இல்லன்னா ஒருவேளை சாப்பாடு கூட கிடையாது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கோ உன்னோட இந்த பாக்சிங் எல்லாம் நமக்கு சோறு போட என்ன நீ எப்படி பேசுற நீ நல்லா படிச்சிருக்க உனக்கு இருக்கிற மூளைக்கு யாருக்கு வேணும் இந்த மூளை பெரிய மூளை முப்பது ரூபா கொடுத்தா கசாப் கடையில கிடைக்கும் நீ யாரு நினைச்சு இப்படி பேசிட்டு இருக்க உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு நாலு வெட்டி பசங்களோட சேர்ந்து சும்மா பொழுது போக்கிட்டு இருக்க சோப்ராஜ பத்தி பேசுறதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன தகுதி இருக்கு எங்கிட்ட தான் என்ன இருக்கு இங்க பணம் வேணும்டா பணம் அது சோப்ராஜ் கிட்ட இருக்கு அது எந்த வழியில வந்தாலும் சரி மனிதர்னா வீரமாய் போராடுவோம் தீயை பார்த்து தீமையை பொசுக்குவோம் நம் அப்பா சொன்னது இன்னும் உங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்ததே நினைச்சிட்டு இருக்கியா இப்படி சொல்லி கொடுத்தவன் தான் நாலு நல்ல பேரை காட்டி கொடுத்து தூக்கு மேடைக்கு அனுப்பிச்சுட்டு தேச துரோகின் பேரோட போய் சேர்ந்துட்டான் அந்த ஆளுக்கு தான் நம்ம பிறந்த நினைச்சு பார்க்கறதுக்கு நான் வைக்கப்படுறேன் அதை விட சோப்ராஜுக்கு அடியாள இருக்கிறத நினைச்சு பார்த்து ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் காட்டி கொடுக்கறவனை விட தட்டி கொடுக்கறவன் எவ்வளவோ மேல் அது தெரிஞ்சுக்கோ நம்மளை பெத்த அப்பா ஒரு கோழை அந்த ஆள் சொல்லி கொடுத்ததையே வேலை வாக்க நினைச்சு வாழ்க்கையை கெடுத்துக்காக பேசாம நாளைக்கு சோப்ராஜ் வந்து பாரு கல்யாணமாகி தனக்கு பிறக்க போற குழந்தை சுதந்திர காத்தத்தை சுவாசிக்கணும் சொன்னாலே அந்த சத்தம் உன் காதல கேட்கல ஒண்ணு டேடா ஒன்னாவே படுத்து ஒரே தட்டுல சாப்பிட்டமே அதெல்லாம் மறந்துட்டேடா ஓ சுயநலத்துக்காக நீ ஒருத்த வாழ்றதுக்காக எல்லாரும் உசுரையும் குடிச்சிட்டேடா தேச துரோகி வெள்ளக்கார என் கையை வெட்டும் போது கூட எனக்கு வலிக்கேடா ஆனா உன் கூட இருந்தவனே உன்னை காட்டி குட்டான்னு சொன்னானே அந்த வழி அந்த வழி இன்னும் என் நெஞ்சை விட்டு போலடா தேசிய கூடிய தூக்குற வேகத்திலே தேக வேக்கும்டா அந்த கொடிய உன் வீட்டுல குத்தி வச்சிருக்கடா மானம் கட்ட நாயே பரந்த மண்ண காட்டி கொடுக்கறதோ பெத்த தாய கூட்டி கொடுக்கறதோ ஒண்ணுதான்டா வெண்டடி வெண்டடி போலீஸ்காரை அடிச்சதுனால எங்க எல்லாம் காட்டி குடுத்துட்டடா பேரு பேளே உன் கோரத்தனத்தால நீ ஒருத்த வாழ்றதுக்காக அஞ்சு பேர் அஞ்சு பேர் உயிர வெள்ளக்கார தோட்டாவுக்கு பலியாக்கிட்டடா நீ எல்லாம் ஒரு சுதந்திர போட்ட தியாகி பத்து பசங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்க வாத்தியாரு இந்த வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு நீ எல்லாம் ஏய் 
உன்ன மாதிரி உன் பிள்ளைகளையும் வளர்த்துறாத நாளைக்கு நல்லவங்க யாரும் செத்து போயிடக்கூடாது என்னாச்சுப்பா ஏன் அழுவுறீங்க உனக்கு பாயசம் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்ல போய் சக்கரம் வாங்கிட்டு வா வந்துட்டேன் <laughs> விக்ரம் கொலைய பத்தி எல்லா விஷயமும் சொல்ல வேண்டிய வரும் விஸ்வா விக்ரம் என்ன அவன் கொலை பத்தி உண்மை எல்லாத்தையும் எல்லாரும் சொல்ல போற அதுக்காக என் அண்ணனுக்கு என்ன தண்டனை கிடைச்சாலும் சரி விக்ரம் என்னால பண்ணணும் நினைச்சானோ அதெல்லாம் இனிமே நான் செய்ய போறேன் இப்ப நடந்துக்கிறது பார்த்தா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க தெரியுமா உனக்குள்ள ஒரு நல்ல வேர்க்கா அது நீ இப்பதான் உணர்ந்திருக்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்க யார் என்ன உண்மை சொன்னாலும் யாருக்கு என்ன தண்டனை கிடைச்சாலும் செத்து போன எங்க அண்ணன் எனக்கு திரும்பிய கிடைக்க போறாரு எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆரம்பிக்க ஆசைப்படுறதுல யாருக்கு என்ன லாபம் விஸ்வாக்கு விஷயம் தெரியாம இதை நடந்து போச்சு அவன் மேல எந்த தப்பும் இல்ல அவங்க விக்ரம் கிட்ட ஏதோ பேசணும்னா கூட்டிட்டு போயிருக்கா அவங்க கொல்ல போறாங்கிற விஷயம் அவனுக்கு தெரியாது அவன் இடத்துல நீ இருந்தாலும் இதுதான் பண்ணிருப்ப அவன் கோட்டுக்கு வரப்போறது அவன் மனசாட்சிக்கு மட்டும் இல்ல உனக்காக இல்லாமல் பேசுது நெஞ்சு காதல் இல்லாமல் வாடுது எங்கு ஒரு சொல்லாதே கிளியே கொல்லாதே கிளியே ஒரு சொல்லாதே கிளியே என்னை கொல்லாதே கிளியே படி காயுமா என் விதி மாறுமா தலை விதி மழையாய்
ஒரு சின்னதற்கு நீ கொடுத்த தண்டனைகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமடி
அதே மாதிரி உன் பல்லால மூக்க கடிச்சிக்கேனா இன்னையோட ரெவடிஸ்ட நிறுத்திறேன் இங்க கரி சரி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன விஷயத்தை எல்லாம் நான் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல என்னோட சிஷ்யன் சொத்தையே பண்ணுவான் சொத்த வித்தைய செஞ்சு சவால்ல ஜெயிச்சு காட்டுறா டேய் சொத்த பல்லால மூக்க கடிச்சு காட்டுறா ம் ஆ போதும் ஒரே ஒரு வார்த்தையில மாத்திட்டேப்பா நீங்க நம்ம கட்ட போற காலனியோட பிரண்ட் எலிவேஷன் இது இதுக்கு மேல எல்லாமே சூப்பர் மார்க்கெட் அண்ணே உங்களை பாக்குறதுக்கு அந்த வக்கீல் பத்மினி வந்திருக்கு அவதை இங்க வந்திருக்கா மிஸ்டர் சோப்ராஜ் இது கொண்டு போய் கொடுங்க என்ன பாரு கோர்ட் சமன்ஸ் நாளைக்கு காலையில பதினொன்னு மணிக்கு நீ கோர்ட்ல ஆஜராகணும் உன்னை விசாரிக்க போறாங்க யாருக்கிட்ட என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா உனக்கு ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் பொறுமையா எதுக்கு எதுக்காக இந்த சமன் முக்கியமா ரெண்டு விஷயத்துக்கு ஜனங்களை மிரட்டி மாமூல் வசூல் பண்ணது ரெண்டாவது நீ செஞ்ச கொலைக்கு கொலையா எஸ் விக்ரம கொலை செஞ்சீங்கல அதுக்கு என்ன சொன்ன விக்ரம நான் கொலை செஞ்சேனா யார் சொன்னா யார் சொன்னா நான் கொலை செஞ்சேன் அரசாங்கம் சொல்லுது நீ ஒரு கொலைக்காரன்னு அரசாங்கம் உன் மேல குற்றம் சாட்டியிருக்க இது வரைக்கும் யாருமே உனக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லாதனால இந்த ஏரியால ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இப்ப என்கிட்ட ஒரு ஐ விட்னஸ் இருக்கு யாரது சொல்லு யாரது நாளைக்கு காலையில பதினோரு மணிக்கு கோர்ட்ல பாக்கலாம் என்ன ரகு இதெல்லாம் நீ கவலைப்படாத அந்த டென்ஷன் விட்டுரு நான் பாத்துக்கிறேன் யார் அந்த ஐ விட்னஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச நீங்க <laughs> 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 எப்படி வசதி இதுக்கு மேல நான் பேச மாட்டேன்டா இதுதான்டா பேசும் சமாதி 
இப்ப புரிஞ்சுதா விக்ரம நான் கொலை செஞ்ச தம்பி கோர்ட்டுக்கு போய் எனக்கு எதிராக சாட்சி சொல்ல போறானா ஏன் ஊப்ப தின்னுட்டு எனக்கே துவம் பண்றானா அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என் அடியோட ஒழிச்சு கேட்டலாம் பாக்குறீங்களா இல்ல சோப்ரா என் தம்பி அப்படி பண்ண மாட்டான் அவனை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு எதிராக போக மாட்டான் அப்ப இவன் போய் சொல்லா உனக்கு எதிராக கோர்ட்ல சாட்சி சொல்ல மாட்டான் அது மட்டும் நிச்சயம் அவனே சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கான் என்ன சொல்ல மாட்டான் அடிக்க பார்த்து வெட்டி போடுங்கடா என் தம்பிய இந்த பசங்க யாரும் போய் பார்க்க கூடாது சொல்லிட்ட சோப்ராஜ் உனக்கு என் மேல நம்பிக்கை இருந்தா சொல்லு நான் போய் அவங்க கிட்ட பேசுறேன் நான் சொன்னதை மீறி அவன் எதுவும் பண்ண மாட்டான் சோப்ராஜ் விஸ்வாவை யாரும் தூண்டி விட்டுருக்காங்க சரி பேசிப்பாரு ஆனா ஒண்ணு மறந்துடாத நாளைக்கு உன் தம்பி கோர்ட்டுக்கு போய் எனக்கு எதிராக சாட்சி சொன்னான்னா அப்புறம் அந்த கான்ட்ராக்ட் என் கையை விட்டு போயிடும் அப்படி ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா உன் தம்பி இந்த உலகத்தை விட்டே போயிடுவான் சோப்ராஜுக்கு எதிராக சாட்சி சொல்ல போறிய கோர்ட்ல என்ன ஆச்சு உனக்கு உனக்கு தெரியாதா தெரிஞ்சுதான் சொல்றேன் சோப்ராஜ் எல்லாத்தையும் விட போறான் ரெண்டு நாள் ரெண்டே நாள் எல்லாமே மாறிட போகுது இந்த நேரத்தில் போய் நீ இந்தா சோப்ராஜுக்கு எதிராக நீ கோர்ட்ல கொடுத்த கேஸை வாபஸ் வாங்கிக்கிறதா இதுல எழுதி இருக்கு இதுல ஒரு கையெழுத்து போடும் போதும் உன் பேச்சு கிட்ட நான் செஞ்சுதான் போதும் அன்னைக்கு <laughs> நீங்களை <laughs> 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 நமக்குள்ள இது ஒண்ணுதான் பாக்கி இருந்தது இப்ப அது நடந்து போச்சு எந்த கையால எனக்கு சோறுட்டு வளர்த்தியோ அந்த கையில எனக்கு கொல்ல போறியா சொல்லுங்க நீ கூட்டு போன வழி சரியா தப்போ எனக்கு தெரியல நான் பாட்டுக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கு தண்டனை இதானா சொல்ல வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்க தந்தையை அழிச்சுக்கிட்டு வரலாம் அப்பா அப்படி ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தில் இருந்து எனக்கு தப்பான ஒளியை காட்டிட்டு என்ன அதுக்காக நீ உன்னையும் அழிச்சுக்க வேண்டாம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எனக்கு துணையாவா நீ கோட்ல சோப்ராஜி இதை சாட்சி சொல்லு இல்ல விஸ்வா நான் வாழ்க்கையில் ரொம்ப தூரம் போயிட்டேன் என்னால திரும்பி வர முடியாது இதை நீ உபயோகப்படுத்தக்கூடாதுங்கிறது தான் என்னுடைய கடைசி ஆசை Ha, 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 ha. 
தெரியுமாட்டு <laughs> 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 Oh, <laughs> 
தீமையை பொசுக்குவோம் தீமையை பொசுக்குவோம் 